of the countless failed attempts to hold Costa accountable for its role in the dire state of municipalities, I have, as a frustrated citizen of the Northern Cape, laid a criminal charge against the MEC and the HOD of Costa, as well as the Premier, for the dereliction of duty and their failure to ensure oversight of local municipalities. As a member of the provincial legislature, I have utilized a range of mechanisms at my disposal to raise local government issues, yet I still don't get responses. Even requests to summon the Aaron Salt Plaik municipality to account for the 106 report and the prolonged suspension of the municipal manager and the chief financial officer have all come to nothing. It is therefore little wonder that the Salt Plaik municipality finds itself in such a volatile position with the community protest flaring up all over Kimberley. The same will happen all over the province because people are fed up. We have a very serious problem when the Premier cannot hold Coxta MEC accountable. The MEC cannot hold municipalities accountable. And the legislature cannot hold any of them accountable. I hope this desperate attempt to lay criminal charges will assist to hold government accountable and ultimately have some impact on service delivery. The ontelbare mislukte pogings om samenwerkende regering verantwoordelijk te hou voor zijn rol in die hagelijke toestand van municipaliteiten, het ik als een gefrustreerde burger van die Noordkap een strafrechtelijke klag tegen die LER en die Hoofd van Departement van Samenwerkende Regering, zowel als die premier geleer wens plak voor zijn en over zijn om toezicht oor plaatselijke regering te verzekeren. Als lid van die provinciale wetgever het ek een reeks mechanismes tot my beskikking gebruik om kwesties oor plaaslike regering aan te spreek. Toch krijg ek steeds nie antwoorde nie. Selfs voor soeke om die solplaaike municipaliteit te roep om voor die wetgever te verskyn om rekenskap te gee oor die 106 verslag en die langdierige skorsing van die municipale bestuurder en financiële hoof het tot niet gekom. Dit is dus geen wonder dat die Solplaikie Municipaliteit hom in so'n wisselvallige positie bevind nie, met gemeenskapperstogings wat oorals in Kimri opvlam. Die selfde in die hele provincie gaan gebeur, omdat mense keelvol is. Ons sit met een baie ernstige probleem, as die premier nie die LER van samenwerkende regering tot verantwoording kan roep nie, die LER nie municipaliteite tot verantwoording kan roep nie, en die vechtgever nie een van hulle verantwoordelik kan hou nie. Ek hoop dat hier die desperate poging om een klag te le, sal help om die regering verantwoordelik te hou en uiteindelik een invloed op swak dienstlevering sal le.